ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ ദ എസ് എഫ് ഡി ബി എം ഡി ഓഫ് ദ ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ബീം യൂണിഫോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ടു കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ ടു കിലോമീറ്റർ അറ്റ് ഫ്രീ ആൻഡ് നാല് മീറ്റർ രണ്ട് മീറ്റർ നേരത്തെ വർഷം കൂടി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ടു കിലോമീറ്റർ കൂടി വന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ ഡയറക്റ്റ് ഈ വാല്യൂ ഞാൻ എടുക്കുന്നു ആർ ബി പന്ത്രണ്ടും ആർ എ രണ്ടും കിട്ടിയിരിക്കുന്നു സോ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എസ് എഫ് ഡി വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ബേസ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ രണ്ടുണ്ട് മുകളിലേക്ക് രണ്ട് പോയി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നടന്ന് നടന്ന് ബി എന്ന സപ്പോർട്ടിന്റെ തൊട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കയ്യിൽ എന്ത് വരും ടു മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് രണ്ട് മൈനസ് എട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് സിക്സ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ മൈനസ് സിക്സ് ആയിട്ട് മാറി എങ്ങനെ മനസ്സിലായല്ലോ ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് അതാണ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ കയ്യിലുള്ളത് പക്ഷെ എക്സാക്റ്റ് പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഗെയിനായി അപ്പൊ ഇവിടെ ആറും മുകളിലേക്ക് ഒരു ആറുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു ആറിന്ന് ആറിലേക്ക് പോയി ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ആറിന്ന് പ്ലസ് ആറിലേക്ക് മൊത്തം പന്ത്രണ്ടിൽ പോയി ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴോ ഈ എന്റെ എത്തുമ്പോ എത്ര നഷ്ടം വരുന്നു നോക്കാം നമ്മൾ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴുള്ളത് ഇവിടെ പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് ടു ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ഫോർ അപ്പൊ പ്ലസ് ടു കയ്യിലുണ്ടാവും എക്സാക്ട് ഈ എന്റിൽ എത്തുമ്പോ പ്ലസ് ടു കയ്യിലുണ്ടാവും അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് ഒരു ടു താഴോട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നു ഇത് ടു ആയിരിക്കും ഇവിടെ ടു ആണ് ദിസ് ഇസ് സിക്സ് ദിസ് ഇസ് സിക്സ് അപ്പൊ എന്താക്കി ഇനി എങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്കാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തി അതിങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഗെയിൻ ഉണ്ടാവുന്നത് സിക്സ് പന്ത്രണ്ട് ഗെയിൻ വന്നു അപ്പൊ മുകളിൽ സിക്സ് എത്തി അവിടെ നിന്ന് നാല് നഷ്ടം വന്നിട്ട് രണ്ടിലെത്തി രണ്ടും താഴോട്ട് ഈ ബാക്കി രണ്ടും കൊണ്ട് എത്തി സോ ദിസ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ക്ലിയർ അല്ലേ എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നുള്ളത് ഇവിടെ രണ്ട് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് വെച്ച് മുന്നിൽ ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ മൊത്തം നഷ്ടം വന്നത് എട്ടാണ് അപ്പൊ മൈലും മൈനസ് സിക്സ് ആയി ഈ മൈനസ് സിക്സിൽ എത്തിയ സമയത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഗെയിൻ വന്നു ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് സിക്സും പ്ലസ് സിക്സും വന്നു പ്ലസ് സിക്സ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് ഇത്രയും യു ഡിയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു ദാറ്റ് ഇസ് പ്ലസ് സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് പ്ലസ് ടു എക്സാക്ട് ഈ പോയിന്റ് എത്തും പ്ലസ് ടു ഉണ്ട് അവിടെ രണ്ട് താഴോട്ട് വന്നു കാരണം ഈ രണ്ട് പോയിന്റിലൂടെ രണ്ട് താഴോട്ട് വന്നു സോ ദിസ് ഇസ് ദ എസ് എഫ് ടി കംപ്ലീറ്റ് ആയോ ഇല്ല ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് എഴുതണം ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് എഴുതണം ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് എഴുതണം പിന്നെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് എടുക്കാം ടു ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ തന്നെ സിക്സ് സിക്സ് ബൈ ഫോർ മൈനസ് എക്സ് അത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സോ എക്സും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു വൺ മീറ്റർ സോ ദാറ്റ് എസ് എഫ് ഡി ഇസ് ഡ്രോൺ കംപ്ലീറ്റ്ലി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ബി എം ഡി വരയ്ക്കാം ബി എം ഡി വരയ്ക്കുമ്പോൾ സാലിയൻ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ദിസ് ഇസ് പോയിന്റ് എ ദിസ് ഇസ് പോയിന്റ് ബി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് പോയിന്റ് സി എയും ബിയും സിയും ആണ് പിന്നെ ഈ വൺ മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസും ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെയുള്ള ബെൻഡി മൊമെന്റ് കാണും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബെൻഡി മൊമെന്റ് അറ്റ് എ സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ടഡ് ആണ് സിയും സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം അത് ഫ്രീ എൻഡ് ആണ് ബാക്കി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബെൻഡിംഗ് മൊമെന്റ് അറ്റ് ബിയും പിന്നെ ഈ പോയിന്റും സോ ആദ്യം ബെൻഡിംഗ് മൊമെന്റ് ബി കാണാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു പണി ചെയ്യാം ബെൻഡിംഗ് മൊമെന്റ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ ബി എന്ന പോയിന്റിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇത്ര യു ഡി എൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ടു കിലോമീറ്ററിന് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ യു ഡി എൽ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റ് അതായിരിക്കും ഇതാണ് പോയിന്റ് ബി ഈ പോയിന്റ് ബിയിൽ ഇത്രയും യു ഡി എൽ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവ
ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് അറ്റ് എക്സ് വൺ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രം ഡ്രോ ഡ്രോ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് വൺ മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിൽ യു ഡി എൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ കൊണ്ട് സാഗിങ് മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഇസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ സാഗിങ് മൊമെന്റ് മൈനസ് ടു മീറ്ററിൽ ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഫൈവ് കാരണം ഇതിന്റെ സെന്ററോട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പോയിന്റ് ഫൈവിലായിരിക്കും സോ ടു മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ മീറ്റർ ഉള്ളത് വൺ കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടി ഇത് കിട്ടി ഇതും കിട്ടി ഇനി വരയ്ക്കാലോ ബെൻഡിമോൺ ഡയഗ്രാം ബേസിക് ലൈൻ വരച്ചു ഇവിടെയും ഇവിടെയും സീറോ ആണ് ഈ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ എക്സാക്ട് ഈ പോയിന്റിൽ വൺ കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ ഉള്ളത് പിന്നെ യു ഡി എൽ ആയതുകൊണ്ട് പാരബോളിക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം സോ പാരബോളിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചു ദിസ് ഇസ് എയ്റ്റ് ദിസ് ഇസ് വൺ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ എഴുതാ പാരബോള ആൻഡ് ഹിയർ എഗെയിൻ പാരബോള ആ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി അടുത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നാലേ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കറിയാം ബെൻഡി മൊമെന്റ് ഇവിടെ സീറോ ആണ് അല്ലെ ആ ബെൻഡി മൊമെന്റ് സീറോ ആവുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം എവിടെയാണ് ബെൻഡി മൊമെന്റ് സീറോ ആവുന്ന ഇക്വേഷൻ സം എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയില്ല ഏതോ ഒരു എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ബെൻഡി മൊമെന്റ് സീറോ ആണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പിന്നെ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിൽ ടു കിലോമീറ്റർ അറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എക്സിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബെൻഡി മൊമെന്റ് സീറോ ലേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുള്ളൂ സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ടു എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് ഒരു കോട്ടറേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടും ആൻഡ് ദാറ്റ് വാല്യൂ ഈസ് ടു മീറ്റർ ഇത് രണ്ട് രണ്ട് നാല് മൈനസ് നാല് ടു മീറ്റർ സോ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം നാല് ടു മീറ്റർ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ബെൻഡിമോൺ ഡാഗ്രത്തിൽ എന്തൊക്കെ വരണം ലൈൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിച്ചിരിക്കണം വാല്യൂസ് കാണിച്ചിരിക്കണം ഈ സീറോ ആവുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺട്രഫ്ലക്ഷർ കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് ഇതിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺട്രഫ്ലക്ഷർ സോ എല്ലാ പോയിന്റും ആയി കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹിയർ ടു സപ്പോർട്ട്സ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് അറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആൻഡ് ഇസ് ഹാവ് ഓവർ ഹാങ്ങിങ് പോർഷൻ ഓൺ ഐദർ സൈഡ് ഓഫ് ലെങ്ത്ത് ടു മീറ്റർ രണ്ട് സൈഡിൽ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോറി തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ കിലോമീറ്റർ ആക്ടിംഗ് അറ്റ് ദ ബോത്ത് ദ എൻസ് സോ വാട്ട് ആർ ദ എസ് എഫ് ഡി ആൻഡ് ബി എം ഡി അതാ ചോദിച്ചത് ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ ആദ്യം തന്നെ കണ്ടു ടോട്ടൽ ലോഡ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് സപ്പോർട്ടിൽ അത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ ആർ എ ആൻഡ് ആർ സോറി വി എ ആൻഡ് ബി ബി നമ്മൾ വി എ ബി ബി എടുക്കുക ആർ ഒഴിവാക്കാം നമുക്ക് സൗകര്യത്തിന് വി എ ആൻഡ് ബി ബി എന്ന് എടുക്കാം സോ ഇറ്റ് ഇസ് വി എ ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് വി ബി ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ കിട്ടി സോ റിയാക്ഷൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി ബി എം ഡി ആൻഡ് എസ് എഫ് ഡി വരയ്ക്കാം അപ്പൊ ഇതിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് കിട്ടി സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഇവിടെയും സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഡ്രോയിങ് എസ് എഫ് ഡി വരയ്ക്കാലോ ആദ്യം ബേസ് ലൈൻ വരച്ചു ഇവിടെ ഇത് ലെഫ്റ്റിൽ ഡൗൺ ആണ് അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ ലെഫ്റ്റിൽ അപ്പ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത് ലെഫ്റ്റ് ഡൗൺ ആണ് നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് തൗസൻഡ് നെഗറ്റീവ് വന്നു ഈ തൗസൻഡ് നെഗറ്റീവ് വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോവാണ് റൈറ്റിലേക്ക് പോവാണ് വേറെ ലോഡൊന്നും ഇല്ല എക്സാറ്റ് ഈ പോയിന്റ്
തൗസൻഡ് നഷ്ടം വന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ദിസ് ഇസ് തൗസൻഡ് ദിസ് ഇസ് എസ് എഫ് ഡി ബി എസ് എഫ് ഡി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് നെഗറ്റീവ് തൗസൻഡ് കാരണം ലെഫ്റ്റ് ഡൗൺ ആയത് നെഗറ്റീവ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഈ എവിടെ എത്തുമ്പോൾ തൗസൻഡ് നമുക്ക് ലാഭം വന്നു അപ്പൊ കയ്യിൽ നഷ്ടം കുറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി സീറോ ആയി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒരു തൗസൻഡ് ഗെയിൻ ആയി അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ തൗസൻഡ് ലോസ് ആയി അപ്പൊ സീറോയിലേക്ക് വന്നു സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എസ് എഫ് ഡി ഇനി ഇതിന്റെ ബി എം ഡി വരയ്ക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഫ്രീ എൻഡും ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് സപ്പോസ് ദി സപ്പോർട്ട് ഇസ് എ ദിസ് ഇസ് ബി ദിസ് ഇസ് സി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഡി അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സി ആൻഡ് ഡി ആണ് ബെൻഡിംഗ് മൊമെന്റ് അറ്റ് ഡിയും ബെൻഡിംഗ് മൊമെന്റ് അറ്റ് സിയും സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം ഫ്രീ എൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഫ്രീ എൻഡിൽ മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല അത് രണ്ട് സീറോ ആയി ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബെൻഡിംഗ് മൊമെന്റ് അറ്റ് എയും ബെൻഡിംഗ് മൊമെന്റ് അറ്റ് ബിയും ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ ബെൻഡിംഗ് മൊമെന്റ് അറ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഒരു ഫ്രീ എൻഡ് ഒരു എൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെയോ ഇവിടെ എ എന്ന സപ്പോർട്ടിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ഉണ്ട് സോ അവിടെ ദർ വിൽ ബി എ മൊമെന്റ് അപ്പൊ ആ മൊമെന്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതാണ് സപ്പോർട്ട് എ ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു തൗസൻഡ് താഴോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിൽ ടു മീറ്ററിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റ് എന്തായിരിക്കും ഈ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റ് ഈ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാ ബെൻഡ് ആവുക ഇങ്ങോട്ടല്ലേ ബെൻഡ് ആവുക സോ മൊമെന്റ് എത്ര വന്നു തൗസൻഡ് ഇൻഡ് ടു ഹോഗിങ് മൊമെന്റ് സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി മൈനസ് തൗസൻഡ് ഇൻഡ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആണ് ബിയിൽ ഉണ്ടാവുക സോറി എയിൽ ഉണ്ടാവുക ഇതേപോലെ തന്നെ ബിയിൽ ഉണ്ടാവൂലെ ബെൻഡി മൊമെന്റ് അറ്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയും ബിയിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ ഈസ് ആക്ടിംഗ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് സൈഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടു മീറ്റർ ഇതാണ് ബി എന്ന പോയിന്റ് അതും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹോഗിംഗ് മൊമെന്റ് ആണ് സോ മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഈസ് ആക്ടിംഗ് അറ്റ് ബി ഓൾസോ അപ്പൊ ബെൻഡി മൊമെന്റ് അറ്റ് ബിയും സിയും കിട്ടിയത് മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് വീതാണ് ബിയും എയും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് ആണ് അതേ സമയത്ത് സിയിലും ഡിയിലും മൊമെന്റ് സീറോ ആണ് നമുക്ക് ബെൻഡി മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം വരച്ച് നോക്കാം ഇവിടെയും ഇവിടെയും സീറോ ഈ പോയിന്റില് മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് വീതം ഇനി നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണ്ടേ എങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഈ പോർഷനിൽ വേറെ ലോഡിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ബിയിലും സിന്റെ ഇടയിൽ അപ്പൊ ഇംഗ്ലൈൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എയിലും ബിന്റെ ഇടയിൽ വേറെ ലോഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇംഗ്ലൈൻ ലൈൻ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ലോഡ് ഒന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് രണ്ട് പോയിന്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അത്രേ ഉള്ളൂ ബിറ്റ്വീൻ ഡി ആൻഡ് എ അവിടെയും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ദിസ് ഇസ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇത് ഒറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഏത് ആവശ്യമില്ല ഇതും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വാല്യൂ ടു തൗസൻഡ് വീതം ആൻഡ് ഓൾ ആർ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് പോസിറ്റീവേ ഇല്ല അല്ലെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബെൻഡി മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം കാണാൻ കഴിയുന്നത് നേരത്തെ കേസിലെല്ലാം ഷെയർ ഫോഴ്സ് സീറോ ആവുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബെൻഡി മൊമെന്റ് സീറോ ആവുന്ന വേറൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെയോ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് സപ്പോർട്ടിന്റെ ഇടയിൽ ഷെയർ ഫോഴ്സേ ഇല്ല മൊത്തം സീറോ വാല്യൂ ആണ് അല്ലെ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രല്ല ഇവിടെ ബിറ്റ്വീൻ ദ സപ്പോർട്ട്സ് മൊത്തം സീറോ ആണ് എല്ലാ പോയിന്റിലും സീറോ ആണ് ഷെയർ ഫോഴ്സ് അതേപോലെ ബെൻഡി മൊമെന്റ് ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് സീറോ ഉണ്ടോ എവിടെയും സീറോ ഇല്ല കംപ്ലീറ്റ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോഡിംഗ് കൊണ്ടാണ് ആ പ്രശ്നം ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായത് നമുക്കിവിടെ വേറെ റിലേഷൻ കൂടി ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഈ രണ്ട് പോയിന്റിന്റെ ഇടയിൽ ഷെയർ ഫോഴ്സ് സീറോ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷെയർ ഫോഴ
എവിടെ എയിലും ബിയിലും സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ട് ആണ് ഡി മിഡ് പോയിന്റിൽ ഒരു പോയിന്റ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിഡ് പോയിന്റ് അല്ല ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി ഒരു പോയിന്റ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെയും ഓരോ പോയിന്റ് ലോഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ട് ഓവർ ഹാങ്ങിങ് എൻഡിലും പോയിന്റ് ലോഡ്സ് ഉണ്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സപ്പോർട്ട് പോയിന്റ് ലോഡ്സ് ഉണ്ട് സോ ഹൗ ദ എസ് എഫ് ഡി ആൻഡ് ബി എം ഡി ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റൻ എഴുതിയെടുത്തോളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ കാണുന്ന മെത്തേഡിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ജസ്റ്റ് അതിന്റെ വാല്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ നോക്കാം സോ ഹിയർ വി എ ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വി ബി ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി ഇനി എസ് എഫ് ഡി വരച്ചു തുടങ്ങാം ബേസ് ലൈൻ വരച്ചു ഇവിടെ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ആക്ടിംഗ് ഡൗൺ സോ നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അത് വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാക്ട് ഈ പോയിന്റ് എത്തുന്നത് വരെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ വെർട്ടിക്കൽസ് ലോഡ് ഒന്നുമില്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് റിമൈനിങ് ആസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒരു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് വന്നു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ടോട്ടൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ എണ്ണൂറ് പാസ് ചെയ്യും ബാക്കി ഒരു എണ്ണൂറ് മുകളിലേക്ക് കിട്ടും സോ ദിസ് ടോട്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഈസ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് അതായത് എവിടെയൊക്കെ പോയിന്റ് ലോഡ്സ് ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും അർത്ഥം വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകുന്നു വേറെ ലോഡിങ് ഒന്നും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇല്ല എക്സാക്ട് ടു തൗസൻഡ് എടുത്തെത്തുമ്പോ ടു തൗസൻഡ് താഴോട്ട് പോകണം അപ്പൊ ഇവിടെ താഴോട്ട് പോകാൻ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ബാക്കി ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറും കൂടി താഴോട്ട് പോകണം അല്ലെ അപ്പൊ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് താഴോട്ട് പോകുന്നു ഏകദേശം ഇവിടെ സോ ദിസ് ടോട്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഇസ് ടു തൗസൻഡ് അങ്ങനെ മൊത്തം ടു തൗസൻഡ് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി എങ്ങനെ അത് വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെപ്പോഴാണ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കൂടെ കിട്ടുന്നത് ഇത് എത്രയായിരുന്നു ഇവിടെ ഇത് എണ്ണൂറാണ് ഇവിടുന്ന് രണ്ടായിരം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറായി അങ്ങനെ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മൊത്തം കിട്ടും രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിനും കൂടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആഡ് ചെയ്താലും മുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതൊരു ആയിരമായിട്ട് മാറും അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ മൊത്തം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ലൈൻ അത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ദിസ് ഇസ് ആയിരം ആയിരം ആയിരിക്കുമല്ലോ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മൈനസ് ആണ് അതിന്റെ കൂടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരം കിട്ടും ഈ ആയിരം വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എക്സാക്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ആയിരം താഴോട്ട് വരുന്നു സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ എസ് എഫ് ഡി ക്ലിയർ അല്ലേ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇവിടെ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ആണ് ഇവിടെ വേറെ ലോഡ് ഒന്നുമില്ല എക്സാക്ട് ഈ പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് മുകളിലേക്ക് വരയ്ക്കണം അപ്പൊ ഈ എണ്ണൂറും കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി അണ്ണൂറ് മുകളിലേക്ക് ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തുന്നു വേറെ വെർട്ടിക്കൽ ലോഡ്സ് ഒന്നുമില്ല എക്സാക്ട് ഈ പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ രണ്ടായിരം താഴോട്ട് പോകണം ഇവിടുന്ന് രണ്ടായിരം താഴോട്ട് പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എണ്ണൂറും കഴിച്ച് ബാക്കി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് താഴോട്ടുണ്ടാവും ഈ ആയിരത്തി എന്ന് വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ബാക്കി ആയിരം മുകളിലുണ്ടാവും ഈ ആയിരം ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് തീർന്നിട്ട് താഴോട്ട് ആയിരം വന്നു സോ ദിസ് ഈസ് തൗസൻഡ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ദിസ് ഈസ് ദ എസ് എഫ് ടി ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഇതിന്റെ ബെൻഡി മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സാലിയൻ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നത് എ ബി സി ഡി ഇ ബെൻഡി മൊമെന്റ് അറ്റ് ഫ്രീ എൻഡിൽ സീറോ ആയിരിക്കും ബി എം അറ്റ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ബി എം അറ്റ് ഇ ഈക്വൽ ടു സീറോ ബെൻഡി മൊമെന്റ് എയും ബിയും പിന്നെ ഡിയു ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ബെൻഡി മൊമെന്റ് എ കാണാം ബെൻഡി മൊമെന്റ് എ കാണണമെങ്കിൽ ഇതാണ് എ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ മീറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടാണ് ബെൻഡ് ആവുക സോ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഇനി ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് അറ്റ് നമുക്ക് ബി കണ്ടുപിടിക്കാം അടുത്ത സ്റ്റേജ് ബിയിലേക്ക് വരുമ
സോ ഹോഗിങ് മൊമെന്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക തൗസൻഡ് കിലോ നോട്ടൻ കൊണ്ട് സോ മൈനസ് തൗസൻഡ് ഇൻഡു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് മീറ്റർ അപ്പോ ഈ കൊണ്ട് ഈ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഹോഗിങ് മൊമെന്റ് ഉണ്ടായി അതേസമയത്ത് വി ബി കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റ് എന്താ ഇത്രയും ഭീമിനെ മുകളിലേക്കല്ലേ വളയ്ക്കുക ബി 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 അങ്ങോട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ സാഗിങ് മൊമെന്റ് സോ പ്ലസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇൻഡു ത്രീ മീറ്റർ സോ മൈനസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ് ദാറ്റ് ഈസ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോ നോട്ട് ആൻഡ് മീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മൊമെന്റ് അറ്റ് ഡി ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് അല്ലെ ഇവിടെ മൈനസ് രണ്ടായിരം ആയിരുന്നു ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെയും മൈനസ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ആണ് അതായത് ഈ രണ്ട് സപ്പോർട്ടിലും സപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റ് മൈനസ് ആണും നടുക്കുണ്ടാവുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ആണ് ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ കേസ് സപ്പോർട്ടിലെ നെഗറ്റീവ് മൊമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഇനി നമുക്കിത് വരച്ചു നോക്കാം ഇപ്പോ വരയ്ക്കുമ്പോ ബേസ് ലൈൻ വരച്ചു ലെഫ്റ്റ് ആൻഡിൽ സീറോ ആണ് റൈറ്റ് ആൻഡിൽ സീറോ ആണ് എ എന്ന സപ്പോർട്ടിൽ മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ദിസ് ഇസ് മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ബി എന്ന സപ്പോർട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ടു തൗസൻഡ് ഓൺലി മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് പക്ഷെ ഡി എന്ന പോയിന്റിൽ അതായത് ഇവിടെ ഉള്ളത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ആണ് സംവേർ ഹിയർ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണം സിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വേറെ ലോഡുകളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും സിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ദാറ്റ് ഇസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണോ പരപോളെ ആണോ വേറെ ലോഡുകളൊന്നും ഇല്ല അതും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ നമുക്കത് ജോയിൻ ചെയ്യാം ദിസ് ഇസ് ഓൾസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഈ പോയിന്റ് ഡിയിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴെങ്കിലോ അതോടെയും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഈ ബിയില് രണ്ടായിരം മുതൽ ഈ എന്റ് വരെ വേറെ പെർട്ടിക്കൽ റോഡുകളൊന്നുമില്ല അതും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കണ്ടു ഈ പോയിന്റ് സപ്പോർട്ട് എ ആണ് ദിസ് ഇസ് സപ്പോർട്ട് ബി ഈ രണ്ട് സപ്പോർട്ടിനിടയിൽ രണ്ട് സ്ഥലത്താണ് ഇവിടെ ബെൻഡി മൊമെന്റ് സീറോ വന്നത് രണ്ട് പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺട്രാ ഫ്ലക്ഷർ വന്നു ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇത് പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ ഈ നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് ഈ പോസിറ്റീവ് വരുമ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺട്രാ ഫ്ലക്ഷർ വന്നു അതേപോലെ ഈ നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് ഈ പോസിറ്റീവ് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺട്രാ ഫ്ലക്ഷർ വന്നു അപ്പൊ രണ്ട് പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺട്രാ ഫ്ലക്ഷർ വന്നു നമുക്ക് ആ രണ്ട് ഡിഷൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അവിടെ നമുക്ക് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ത്രീ മീറ്ററിലാണ് ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ആയത് ഇതിങ്ങനെ പോയിട്ട് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിലേക്കാണ് അഞ്ച് മീറ്റർ അല്ലെ ഈ അഞ്ച് മീറ്ററിലാണ് ഇത് സീറോ ആകുന്നത് സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് എക്സ് ഇത് നമുക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ എക്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇത് ഇത്ര മീറ്ററാ ത്രീ മീറ്ററാണ് സിമിലർ ട്രാങ്ക്സ് എടുക്കാലോ നമുക്ക് ത്രീ ബൈ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെയിം ഹൈറ്റ് തന്നെയാണ് എക്സ് ബൈ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് അപ്പൊ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മീറ്റർ അപ്പൊ ഇവിടെ ദിസ് ലെങ്ത് ഇസ് ത്രീ മീറ്റർ ഇനി ഈ സൈഡ് നോക്കാം ഈ സൈഡിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെയും ഈ രണ്ടായിരം രണ്ട് സൈഡിലേക്കും കൂടിയാണ് നിൽക്കുന്നത് മീൻസ് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിനും കോമൺ ആണ് രണ്ടായിരം അപ്പൊ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും ഇത് രണ്ടാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടിന് ആയിരിക്കില്ലേ അപ്പൊ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് രണ്ടായിരം ആണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടിന് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ രണ്ടായിരം അപ്പൊ എക്സ് വിൽ ബി ടു മീറ്റർ അപ്പൊ ഇവിടെ ടു മീറ്റർ ഇവിടെ ത്രീ മീറ്റർ അങ്ങനെയാണ് ബാക്കി ഇത് എത്ര ഉണ്ടാവും ഈ
സോ ഇതിൽ എല്ലാ പോയിന്റ്സും മാർക്ക് ചെയ്തു കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് സപ്പോർട്ട് നിന്ന് ഇവിടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ ഈ ത്രീ മീറ്ററും ഈ ടു മീറ്ററും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടെ ആ മാർക്കിംഗ് അതായത് പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടർ ഫ്ലക്ഷർ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ക്ലിയർ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബെന്യമൺ ഡയഗ്രാം ഫോർ ദിസ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എല്ലാ പോയിന്റും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടർ ഫ്ലക്ഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം ലൈൻ പ്രോപ്പർട്ടി മാർക്ക് ചെയ്യണം വാല്യൂസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം അടുത്തത് ഒരു ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ശരിക്ക് ഫിഗർ തരൂല ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ തരുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് വേണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ മടിയുള്ളവർ ആ മടി മാറ്റി വെച്ച് ഫിഗർ വരച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സാമിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സൗണ്ട് ബീം ഓഫ് ടെൻ മീറ്റർ ലോങ് മൊത്തം ടെൻ മീറ്റർ ആണ് ബിറ്റ്വീൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഇറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ സപ്പോർട്ടിന്റെ ഇടയിൽ സിക്സ് മീറ്റർ ഉണ്ട് ഫൈൻഡ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ സപ്പോർട്ട് സോ ദാറ്റ് ബെന്റിമോമെന്റ് ഓൺ ദ ബീം ഇസ് ആ സ്മോൾ ആസ് പോസിബിൾ ബെന്റിമോമെന്റ് അതിന്റെ ബീമില് ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ സപ്പോർട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുശേഷം എസ് എഫ് ഡി ബി എം ഡി വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ ഫിഗർ തന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ സ്വന്തം വരച്ച് പഠിക്കണത് എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ നോക്കാം സപ്പോർട്ടിന്റെ ഇടയിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് അതിൽ മാറ്റമല്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു സാധനം ഈ സപ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ നമുക്ക് നീക്കാം ഏതൊരു പൊസിഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെ ബെന്റിമവന്റ് ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞത് ബെന്റിമവൻ ഏറ്റവും കുറവാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന കണ്ടീഷൻ സാഗിങ് മൊമെന്റും ഹോഗിങ് മൊമെന്റും സെയിം ആവുക എന്നാണ് അതായത് ഇവിടെ ഇത്രയും പോസ്റ്റിൽ താഴോട്ട് വളയും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വളയും അപ്പൊ ഏതൊരു പോസ്റ്റിൽ വെച്ചാൽ ഈ സാഗിങ് ഹോഗിങ് ഒരേപോലെ വരും അതാണ് കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സിലാണ് ഇത് വെച്ചത് എന്നായിരിക്കും മൊത്തം ആറ് മീറ്റർ ഉണ്ട് ഗ്യാപ്പ് അത് കുറയുന്നില്ല വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കുന്നു സപ്പോസ് ദാറ്റ് പൊസിറ്റീവ് സെക്സ് ഇവിടെ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലത്ത് എന്തായിരിക്കും ഇത് മൊത്തം പത്താണ് ആറ് കഴിച്ച് ബാക്കി നാലുണ്ടാവണം നാലിൽ എക്സ് ഇവിടെ കൊടുത്ത ഇവിടെ നാല് മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ബെൻഡിംഗ് മൊമെന്റ് ഇക്കേഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഈ ബെൻഡിംഗ് മൊമെന്റ് ഇക്കേഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹോഗിങ് മൊമെന്റും സാഗിങ് മൊമെന്റും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മാക്സിമം സോറി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ബെൻഡിംഗ് മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹോഗിങ് മൊമെന്റ് അറ്റ് ദ സപ്പോർട്ട് എ ആൻഡ് ദ മാക്സിമം സാഗിങ് മൊമെന്റ് സ്പാൻ എ ബി ഷുഡ് ബി ന്യൂമെറിക്കലി ഈക്വൽ സപ്പോർട്ടിലാണ് ഹോഗിങ് മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവുക നെഗറ്റീവ് മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ സാഗിങ് മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സപ്പോർട്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ നോക്കുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അത് വെച്ചിട്ട് എക്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ എസ് എഫ് ഡി ബി എം ഡി വരയ്ക്കാലോ അല്ലേ ഓക്കെ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് നിങ്ങൾക്ക് തരാം സോ ബൈ ദാറ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇവിടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇതൊരു പ്രോബ്ലം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് ഇതേ കേസിൽ ഒരു മൊമെന്റ് കൂടി ആക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇംഗ്ലൈൻ സോറി ഗ്രാജുവലി വേരിയിങ് ലോഡ് യൂണിഫോമലി വേരിയിങ് ലോഡും വന്നേക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സെഷനിലും അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല യു വി എല്ലും കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് യു വി എൽ യു ഡി എൽ പോൻ ലോഡ് മൊമെന്റ് ആ കംപ്ലീറ്റ് സാധനം ഈ ഒരു ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ഭീമിന്റെ കേസിലും വന്നേക്കാം ക്വസ്റ്റനിൽ അപ്പൊ അത് ഞാൻ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റിന്റെ പി ഡി എഫ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇഷ്ടംപോലെ വർക്ക്ഔട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇനി അവിടെ